स्टेशन गाइस इकोनॉमिक्स खेतान के साथ दिस इज आर टेंथ चैप्टर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अन इसमें हम पढ़ेंगे कि पूरा सिनेरियो पढ़ेंगे कि गांव का कैसा है रूरल एरिया का कैसा अर्बन एरिया का कैसा है वो सब हम पढ़ेंगे पहले हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड आर एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क सिंपल सा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ये एक वैसी सिचुएशन होती है जहां पे लोग काम तो करना चाहते हैं पीपल आर विलिंग टू वर्क काम करना चाहते हैं एट एग्जिस्टिंग वेज रेट एग्जिस्टिंग सैलरी पे एग्जिस्टिंग दिहाड़ी पे मान लीजिए मैं किसी को सौ रुपये दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ दिन भर मेरे लिए ईटा उठाओ अगर वो उतने पे भी काम करने को तैयार है सौ रुपये पे जो मैं वेज रेट उसको दे रहा हूँ जो मैं उसको दिहाड़ी दे रहा हूँ उसको दिन भर का काम करने के लिए दे रहा हूँ उसकी सैलरी दे रहा हूँ उससे पे भी वो काम करने को तैयार है तब भी मैं उसे काम नहीं दे रहा हूँ मैं मना कर दिया काम के लिए तब वो कंडीशन होती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की इट रिफर्स टू सिचुएशन वन पीपल आर विलिंग टू वर्क लोग काम करना चाहें एग्जिस्टिंग वेज रेट पे आर एबल टू वर्क और वो काम करने के लायक हैं लेकिन उनको काम ना मिले तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टिंग वेज रेट का मतलब हुआ जो चल रहा है आजकल जो लेबर क्लास जैसे जो होता है ना कि मजदूरों का जो दिन का दिहाड़ी होता है साढ़े तीन सौ पाँच सौ वो आठ घंटा काम करते हैं वो जो एग्जिस्टिंग वेज रेट होता है उसको कहते हैं ठीक है वर्कर्स कौन होते हैं हु आर एंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी वर्कर्स वो होते हैं जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज होते हैं और वो जी को क्या करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं जीडीपी मैंने पहले ही बता रखा है जीडीपी क्या होता है जीडीपी होता है जो साल भर में किसी देश में सामान कुछ भी प्रोडक्शन कोई भी फाइनल गुड्स का मतलब तैयार सामान जो प्रोड्यूस होता है पैदावार होती है टेबल फ्रिज टीवी कुछ भी तैयार सामान कुछ भी फाइनल प्रोडक्ट उन सबको जब एक मिला देते हैं उन सबको जब सम अप कर देते हैं जब उसका जोर निकालते हैं और जितना आता है वही हमारी जी होती है तो वर्कर्स क्या करता है वर्कर प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्ट लेता है वर्कर किस में एंगेज रहता है प्रोडक्शन करने में एंगेज रहता है मान लीजिए ईटा ईटे वाला भट्टी वाला है वहाँ पे लेबर लगे हुए हैं ईटा पैदावार कर रहे हैं ईटे की तो वो क्या है एंगेज है ना प्रोडक्शन एक्टिविटी में और वो जीडीपी को बढ़ा रहा है ना इसीलिए वर्कर्स को कहा गया है द वर्कर्स वर्कर्स आर दो पर्सन हु आर एंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी वर्कर में भी क्लासीफाई इन टू दो तरह से वर्कर को क्लासीफाई किया जा सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड हायर्ड वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर वो वर्कर होते हैं जो अपनी ही जगह पे काम करते हैं जैसे मेरा खुद का अगर बगीचा हो मैं उसमें खेती कर रहा हूँ ठीक है तो मैं क्या कहलाऊंगा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर द वर्कर हु आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन दे आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो अपने को खुद को नौकरी दे देते हैं जैसे मैं अपनी फैक्ट्री है मेरी खुद की मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ मेरी खुद की फैक्ट्री में तो मैं क्या कहलाऊंगा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हायर्ड वर्कर क्या होते हैं दोज वर्कर हु वर्क फॉर अदर्स जैसे मैं अगर किसी स्कूल में काम कर रहा हूँ जो कि मेरा नहीं है तो वहाँ पर मैं एज अ हायर्ड वर्कर कहलाऊंगा ठीक है मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ जो कि मेरी नहीं है तो वहाँ पर मैं हायर्ड वर्कर काम कराऊंगा कि मैं किसी हायर्ड वर्कर कहलाऊंगा कि मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स दे रेंडर देयर सर्विस वो देते हैं क्या अपनी सर्विस देते हैं अदर लोगों दूसरे लोगों को और बदले में एज रिवॉर्ड क्या मिलता है उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है सैलरी या वेजेस जैसे मैं किसी स्कूल में पढ़ाऊँ किसी के तो मुझे मैं सर्विस दूंगा अपनी और मुझे बदले में क्या मिलेगा सैलरी मिलेगी ठीक है और हायर्ड uh, वर्कर मैं कहलाऊंगा ठीक है अच्छा सैलरी uh, महीने पे जो मिलती है वो सैलरी होती है जो दिन की होती है वो वेजेस होती है नेक्स्ट है हायर्ड वर्कर दो तरीके से क्लासीफाई किया सकता है कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर कैजुअल वर्कर का मतलब ये हुआ जिनकी नौकरी परमानेंट नहीं होती है जो रेगुलरली बेस पे नहीं कुछ कमाते जैसे लेबर वगैरह जो होते हैं जो इट जो मजदूरी करते हैं मजदूर जो होते हैं वो कहलाते हैं कैजुअल वर्कर्स कैजुअल मतलब कभी कभार जिनको काम मिल जाए दिन दिन के हिसाब से वेजेस के हिसाब से वो पैसा कमा लें साढ़े तीन सौ दिन के हिसाब से ईंटा पहुँचा दें वैसे लोगों को कैजुअल वर्कर्स कहते हैं कैजुअल वर्कर्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है कैजुअल वर्कर्स के पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है सोशल सिक्योरिटी का मतलब कि उनको कोई भी पेंशन की व्यवस्था नहीं होती है उनको कोई भी उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की फ्री व्यवस्था नहीं होती है कंपनी की तरफ से कुछ भी ऐसा उनके लिए नहीं होता है क्योंकि वो कैजुअल होते हैं रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं और वो दे आर डेली वेजे वेजर्स नॉट हायर्ड ऑन रेगुलर बेसिस वो रेगुलर बे
उसको मैंने परमानेंट तो अपने और रखा नहीं ठीक है ही विल बी नोन एज कैजुअल वर्कर्स ठीक है कैजुअल वर्कर्स कोई भी सोशल सिक्योरिटी सामाजिक जो सिक्योरिटी होती है उसका कोई भी लुफ्त नहीं उठा पाते हैं रेगुलर वर्कर्स उसका लुफ्त उठाते हैं उनको पेंशन मिलती है बूढ़े हो जाने पर उनको कंपनी कभी कभी फ्री एजुकेशन हेल्थ की व्यवस्था हर चीज़ उनको मिलता है रेगुलर वर्कर वो वर्कर होते हैं जो जिनके पास परमानेंट नौकरी होती है जैसे प्राइमरी के टीचर्स जो होते हैं सरकारी वो रेगुलर वर्कर कहलाते हैं ठीक है जिनको महीने के हिसाब से सैलरी मिलती है ठीक है नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबर सप्लाई लेबर फोर्स और वर्क फोर्स क्या होता है लेबर सप्लाई का मतलब है इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेज रेट ये वो अमाउंट होता है जो एक वर्कर लेबर दे देता है मतलब काम करता है अपनी सर्विसेज को देता है ले करता है लेबर का मतलब यहाँ पे मजदूर नहीं है लेबर का मतलब है आप किसी के लिए जब काम करते हो उसको हम लेबर कहते हैं ठीक है दैट वर्कर ये एक वैसा अमाउंट है लेबर सप्लाई का मतलब कि ये एक वैसा अमाउंट है ठीक है जो वर्कर्स अपनी मर्जी से ठीक है काम करते हैं किसी के लिए ठीक है पर्टिकुलर वेज रेट पे किसी पर्टिकुलर वेज रेट पे जैसे साढ़े तीन सौ रुपये में मैंने एक वर्कर को रखा और एक मजदूर को रखा जो आठ घंटा ईटा उठा उठा के ऊपर पहुंचाएगा ठीक है ये क्या है ये क्या कहलाएगा लेबर सप्लाई कहलाएगा ये बहुत ही गलत है इतना कम रेट नहीं होना चाहिए सरकार को इसमें तब्दीलियां करनी चाहिए बदलाव करने चाहिए ठीक है तो लेबर सप्लाई क्या होता है कि कितना वो काम कर रहा है उसको हम कहते हैं कितना वो एक वर्कर कितना काम कर रहा है करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेज रेट उसको जो पर्टिकुलर सैलरी या वेजेस जो भी मिल रहा है दिहाड़ी मिल रही है ठीक है उसके बदले में उसको हम कहते हैं लेबर सप्लाई ठीक है इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेज रेट नेक्स्ट होता है लेबर फोर्स लेबर फोर्स क्या होता है लेबर फोर्स का मतलब होता है वैसे वर्कर्स जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं लेबर सप्लाई में तो सब आ जाते हैं कोई काम करे कोई काम नहीं भी कर रहा है जो करना चाह रहा है वो भी आ जाता है सब आ जाता है लेबर सब फोर्स का मतलब क्या हुआ ऐसे वर्कर्स जो एक्चुअली काम कर रहे हैं ठीक है इसमें लेबर फोर्स में उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है जो काम करना चाहते हैं लेकिन जो काम कर नहीं रहे हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है जैसे मैं लेबर हूं मैं मजदूर हूं मैं काम करना चाह रहा हूं खटिया पे पड़ा हुआ हूं लेटा हुआ हूं का सोच रहा हूं मन में कि मुझे मैं काम करना चाह रहा हूं लेकिन काम नहीं मिल रहा है तो मैं लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं करवाऊंगा लेबर फोर्स में सिर्फ वही लोग आएंगे वही लेबर आएंगे वही वर्कर्स आएंगे जो एक्चुअली में कहीं काम कर रहे होंगे ठीक है इट रिफर्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट ठीक है इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट नेक्स्ट हमारा आता है वर्क फोर्स क्या है इट रिफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग ठीक है इट रिफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट काउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क इसमें सब लोग आ जाते हैं वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन इसमें क्या था नंबर ऑफ वर्कर्स लेबर फोर्स में क्या था नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें कोई भी लोग वर्क फोर्स का मतलब एक्चुअली कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें था एक्चुअली कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं लेबर फोर्स का मतलब वर्क फोर्स में सब कोई आ जाता है बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करने वाला भी इंप्लॉय भी वर्क फोर्स में आ जाता है तो एक्चुअली कितने लोग काम कर रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग वो वो आते हैं किसमें वर्क फोर्स में इसमें उनको काउंट नहीं किया जाता है जो काम करना चाहते हैं सिर्फ उनको काउंट किया जाता है जो एक्चुअली काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वर्क फोर्स इज इक्वल्स टू लेबर सप्लाई लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क विलिंग का मतलब चाहना नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट ये कैसे निकलता है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स ठीक है रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे निकलता है नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स इन टू हंड्रेड पार्टिसिपेशन रेट कितने लोग पार्टिसिपेशन रेट का मतलब कि वैसे लोग पॉपुलेशन में से वैसे लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क फोर्स अपॉन पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन इन टू हंड्रेड ये हमारा आता है किसमें टोटल वर्क फोर्स में ये आता है हमारा क्या होता है वर्क फोर्स इसको हम कहते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया ठीक है इंडिया में एक्चुअली कितने लोग काम कर रहे हैं किस किस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो इंडिया में टोटल वर्कर जो है वो फोर्टी करोड़ है इंडिया हैज अ वर्क फोर्स ऑफ नियरली फोर्टी करोड़ ऑफ पर्सन वर्क फोर्स का मतलब एक्चुअली नंबर ऑफ पर्सन जो काम कर रहे हैं 
सेवेंटी परसेंट उसमें से मेल है थर्टी परसेंट फीमेल है काम सेवेंटी परसेंट फाउंड इन रूरल एरियाज जो काम करने वाले लोग हैं उसमें सेवेंटी परसेंट रूरल एरिया मिलते हैं और थर्टी परसेंट शहरी इलाकों अर्बन एरिया मिलते हैं नेक्स्ट फोर्टी वन पॉइंट एट परसेंट फीमेल इन रूरल एरिया काम करती हैं और थर्टी फाइव पॉइंट थ्री वन परसेंट इन अर्बन एरिया अर्बन एरिया में काम करती हैं जो फीमेल्स हैं ठीक है अब इसमें दो क्वेश्चन अराइज होता है क्यों हमारा ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में ही काम कर रहा है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 41 परसेंट पॉइंट एट परसेंट जो फीमेल काम कर रहे हैं वो रूरल एरिया में काम कर रही हैं ठीक है तो ये रूरल एरिया में देखिए यहाँ 70 परसेंट भी है रूरल एरिया में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ठीक है तो ऐसा है क्यों तो इससे दो क्वेश्चन अराइज होता है ऐसा क्यों है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा जॉब है अच्छा एक और चीज अगर सबसे ज्यादा जॉब है रूरल एरिया में अगर रूरल एरिया में सबसे ज्यादा जॉब है तो रूरल एरिया जीडीपी भी सबसे ज्यादा रूरल एरिया से आनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है जीडीपी सबसे ज्यादा रूरल एरिया से नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि रूरल एरिया में काम तो लोग कर रहे हैं लेकिन जो लो प्रोडक्टिविटी है रूरल एरिया में क्या है लो प्रोडक्टिविटी है ठीक है जितनी जरूरत है लोगों की उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं प्लस जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लोगों के द्वारा तो ये जीडीपी डी यहाँ रूरल एरिया से ज़्यादा नहीं आती है ये हमें दिखाता है थोड़ा सा बैकवर्डनेस दिखाता है ये ठीक है तो बल्क ऑफ और वर्क फोर्स रूरल बेस है क्यों क्योंकि बिकॉज ठीक है बल्क ऑफ जॉब आर इन रूरल एरिया लेकिन जी डी से ज़्यादातर नहीं आती है क्यों क्योंकि ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ठीक है जी आप जानते ही हैं क्या होता है ठीक है बताने की जरूरत नहीं है ठीक है वहाँ से प्रोडक्शन कम होता है रूरल एरिया में क्यों कम होता है क्योंकि लोग अपने आ, आप, उनका जितना शक्ति है उस हिसाब से काम वहाँ नहीं करते हैं ठीक है परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड स्टिल लोअर इन अर्बन एरिया अर्बन एरिया में जो काम करने वाली फीमेल्स की परसेंटेज है वो बहुत कम है रूरल एरिया से भी कम है क्यों क्योंकि फीमेल एजुकेशन इंडिया में अभी भी बहुत दूर है बहुत जो है सर पटक के औरतों लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए मौका मिलता है ठीक है अब तो स्थिति कुछ सुधर भी गई है और वेमेंस स्टिल गवर्न बाय फैमिली डिसीजन अच्छा अगर जॉब करनी है शहरी एरिया में तो वेमेंस को अपनी फैमिली का डिसीजन पे जाना होता है अपना इंडिविजुअल डिसीजन का कुछ मतलब नहीं होता है रूरल एरिया में जो फीमेल होती हैं वो लो पेड अपने गांव में ही कहीं भी काम कर लेती हैं गरीबी की वजह से बर्तन माज लेती हैं कितने भी रेट पे सौ रुपये दो सौ रुपये काम कर लेती हैं तो इसलिए यहाँ पे रेट ज़्यादा है कहाँ पे रूरल एरियाज में काम करने का लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रूरल एरिया में जीडीपी ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है नहीं प्रोडक्शन कम होता है ठीक है क्योंकि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है और फीमेल्स कहीं भी काम करने को रूरल एरिया में लो पेड कम सैलरी वगैरह पर तैयार हो जाती हैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है इट रिफर्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड इज मेजर्ड एज रेशियो ऑफ वर्क फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब कि कितने लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कितने लोग काम कर रहे हैं क्या उनका रेशियो है तो इसका ये पता कैसे चलता है मेज़र कैसे किया जाता है कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है किसी भी कंट्री का कि कितने लोग काम कर प्रोडक्शन एक्टिविटी में कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कितने लोग काम कर रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं उसका कैसे पता चलता है ये मेज़र किया जाता है वर्क कि कितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं वर्क का मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग जो एक्चुअली लोग काम कर रहे हैं टू अपॉन मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वर्क फोर्स यानी कि नम, कितने लोग नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली जो वर्क कर रहे हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है उससे पता चलता है हमें रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया में है 43.5 परसेंट है ठीक है 2015 और 16 के सेंसस के मुताबिक और रूरल एरिया में कितने रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है 53 परसेंट यानी कि अर्बन एरिया में इतने लोग जो है वो एक्चुअली में काम कर रहे हैं और रूरल एरिया में इतने लोग काम कर रहे हैं ठीक है फिफ्टी ठीक है और अर्बन एरिया में यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तीन डेटा है अर्बन एरिया में 69 परसेंट जो मेल हैं वो काम कर रहे हैं 16.2 परसेंट वीमेंस काम कर रही हैं रूरल एरिया में 77.3 परसेंट जो है मैन काम कर रहे हैं 26.7 परसेंट वीमेंस काम कर रही हैं अगर हम कंपेयर करें रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में तो रूरल एरिया के लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं ज़्यादा जो है एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयड या हायर्ड एम्प्लॉयड हैं ज़्यादा रेट ऑफ पार्टिसिपेट ज्यादा रूरल एरिया का है ठीक है ओवरऑल पार्टिसिपेशन कंट्री में 50 परसेंट है 50.3 परसेंट ये जो ये रेशियो है ये सब क्या दिखाता है ये जो रेट है ये जो डेटा है ये क्या दिखाता है ये दिखाता है कि हाई डिपेंडेंसी है कंट्री में कंट्री में हाई डिपेंडेंसी है 
इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं फिर भी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है हाई डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर लोग डिपेंड हैं यहाँ वीमेंस यहाँ अर्बन एरिया में मैन सिक्सटी काम कर रहे हैं वीमेंस सिक्सटीन काम कर रही हैं यानी कि वीमेंस मैन पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं यहाँ रूरल एरिया में भी वही स्थिति है मैन सेवेंटी है वीमेंस ट्वेंटी है और क्या दिखाता है ये जो ये डेटा और क्या दिखाता है ये दिखाता है कि हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो है लेकिन लो रेट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है यानी कि बहुत से लोग काम तो कर रहे हैं पार्टिसिपेशन तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी जो होनी चाहिए जो प्रोडक्शन होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है इसका कारण क्या है इसका कारण सिंपल सा है कि आपका रूरल एरिया में देखिए इतने लोग काम कर रहे हैं इतने लोग पार्टिसिपेट दिखा रहा है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इतना है लेकिन एक्चुअली में रूरल एरियाज में नॉन फार्म जॉब कोई है नहीं फार्म के अलावा कोई जॉब है नहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग तुरंत मान लीजिए मेरे घर मेरे मेरा खेत खलियान है मेरे घर में ऑलरेडी दस लोग उस खेत पे काम कर रहे हैं मैं भी क्या हूँ अनस्किल्ड रहता हूँ अनएजुकेटेड रहता हूँ रूरल एरिया में हूँ तो तो मैं भी उसी फार्म में लग जाता हूँ तो इसलिए हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो लगता है लगता तो है कि लोग रूरल एरिया में नौकरी ज़्यादा पा रहे हैं अपने फार्म में खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं खुद काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन क्या होता है लो रहता है मान लीजिए इतना बड़ा ज़मीन है वहाँ उस ज़मीन पर दस लोगों की ज़रूरत है वहाँ बीस लोग लगेंगे काम करने परिवार के तो ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा भाई लोग ना बढ़ रहे हैं जमीन तो उतनी ही है ठीक है जो 10 किलो चावल जमीन 10 किलो गेहूं जमीन देगी वही ना देगी ऐसा तो है नहीं कि जमीन 10 लोगों से अगर 20 लोग उस जमीन पे काम करने लग गए तो वो जमीन 20 किलो वीट देने लग जाएगी ऐसा तो नहीं है ना 20 किलो गेहूं देने लग जाएगी तो प्रोडक्शन तो लो रहेगा ही रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा प्रोडक्शन लो रहेगा ठीक है तो ये भी प्रॉब्लम है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वीमेंस का जो लेडीज़ हैं जो औरतें हैं उनका रूरल एरियाज में हाई पार्टिसिपेशन रेट है ठीक है मतलब वीमेंस का भी दिख रहा है यहाँ पे अब अगर हम अर्बन एरिया से अगर हम कंपेयर करें तो वीमेंस ज़्यादा काम कर रही हैं छब्बीस पॉइंट सेवन परसेंट वीमेन रूरल एरिया में काम कर रही हैं इसका कारण क्या है कि रूरल एरिया में गांव के एरिया में जो वीमेन होती हैं वो अनएजुकेटेड होती हैं अनस्किल्ड होती हैं तो वो कोई भी छोटे मोटे काम करना शुरू कर देती हैं एजुकेशन मिल नहीं पाती है उन्हें ठीक है वीमेंस को गाँव में तो कोई भी छोटे मोटे काम करना शुरू कर देती हैं लो प्रोडक्टिविटी जॉब भी करती हैं लो पेड होती हैं वो बर्तन माजना किसी के खेत पे काम कर देना बहुत कम कम पैसे में तो ये सब डेटा दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है ये सब बैकवर्डनेस ही दर्शाती है हमारी कंट्री की ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया क्या पोजिशन है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 68.7 परसेंट जो अर्बन एरिया यानी कि शहरी इलाकों में है शहरी इलाकों में जो 68.7 परसेंट हायर्ड वर्कर है मतलब कि जो किसी और के लिए काम करते हैं जो नौकरी करते हैं ठीक है और वहीं शहरी इलाकों में 38.3 परसेंट जो काम करने वाले लोग हैं एक्चुअली जो काम कर रहे हैं जो वर्क फोर्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि खुद के काम में ही मगन है खुद का बिजनेस करता है खुद के जगह पे ही काम करता है रूरल एरिया में 42.2 परसेंट क्या है हायर्ड वर्कर है और 57.8 परसेंट क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड है रूरल एरिया में यहाँ हम देख सकते हैं कि शहरी इलाकों में कम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और रूरल एरिया में ज़्यादा है इसका एक ही कारण है कि भाई रूरल एरिया में एजुकेशन वगैरह कुछ लोग मिल नहीं पाती है अनस्किल्ड रहते हैं शहरों में लोग स्किल्ड वाली जॉब खोजते हैं एजुकेटेड होते हैं एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं गाँव वगैरह में लोग तुरंत पढ़ाई लिखाई होती नहीं है अनस्किल्ड होते हैं वो फार्म में ही लग जाते हैं वो फार्मिंग करने लग जाते हैं अपने दादा परदादा के साथ अपने पिताजी के साथ ठीक है तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इसीलिए ज़्यादा दिख रहे हैं ठीक है और अर्बन एरिया में क्या होता है लोग ज़्यादातर नौकरी करते हैं यहाँ देखिए नौकरियाँ ज़्यादा है हायर्ड लोग ज़्यादा है इसमें क्योंकि वो स्किल्ड होते हैं और एजुकेटेड होते हैं और वो एक अच्छी जॉब खोजते हैं और रूरल एरिया में कोई और व्यवस्था होती नहीं है ज़्यादा ठीक है अगर हम देखें तो फार्म के बाहर खेती के बाहर कोई जॉब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है रूरल एरिया में ज़्यादा अच्छी जॉब तो इसलिए यहाँ पे जो हायर्ड है वो कम है ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं मैन और वेमेन फीमेल की क्या पोजीशन है हायर्ड वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब आपको क्लियर ही है जो अपने ही अपने ही बिजनेस में जो काम करता हो ठीक है मेरी कपड़े की दुकान है मान लीजिए मैं लगूँ काम करने तो मैं कहलाऊँगा सेल्फ एम्प्लॉयड मैं अपनी फैक्ट्री में लगूँ काम करने मैं कहलाऊँगा सेल्फ एम्प्लॉयड वही मैं पड़ोसी की फैक्ट्री है उसमें मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं कहलाऊँगा हायर्ड वर्कर ठीक है तो यहाँ पर मेल की क्या पोजिशन है फोर्टी परसेंट पॉइंट सेवन परसेंट जो मेल है वो काम कर रहा है हायर्ड वर्कर के रूप में ठीक है फिफ्टी टू पॉइंट थ्री परसेंट जो आ, मेल है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है वीमेन फो
यहाँ आप देख सकते हैं फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइन परसेंट जो वुमेंस हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं इसका ये भी कहीं ना कहीं कारण है क्योंकि विलेज वगैरह में बहुत कम होता है ये सब एजुकेशन वगैरह लो एजुकेशन होती है वुमेंस बहुत ही लो प्रोडक्टिव जॉब भी करती हैं विलेज वगैरह में ठीक है बर्तन उर्तन माज लेती हैं बहुत ही कम पैसे में जब जॉब करती हैं तो ये आप यहाँ रेट देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का सिंपल सा ये मतलब होता है कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर इन तीनों में कितने कितने लोग काम करते हैं उसी को कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि कौन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स एमोंग दीज थ्री सेक्टर्स ठीक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अपॉन दीज थ्री सेक्टर ठीक है प्राइमरी सेक्टर टर्सरी और वो सेकेंडरी प्राइमरी का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेकेंडरी इंडस्ट्री बिजनेस टर्सरी क्या क्या मतलब है सर्विसेज बैंकिंग वगैरह इंश्योरेंस वगैरह सर्विसेज तो यहाँ हम देख सकते हैं कि थर्टी पॉइंट पॉइंट फाइव परसेंट टर्सरी में लोग इन्वॉल्व होते हैं जो ओवरऑल परसेंटेज है वर्कफोर्स की एक्चुअली जो वर्कर काम कर रहे हैं एक्चुअली जो नंबर ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं उसमें से थर्टी वन पॉइंट फाइव परसेंट टर्सरी में है सर्विस दे रहे हैं फोर ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन परसेंट सेकेंडरी में है फोर्टी थ्री पॉइंट एट परसेंट प्राइमरी में है ठीक है तो ये दिखाता है हमारा कि आज भी प्राइमरी सेक्टर क्या है सुप्रीम है ठीक है भले ही आ, ये बैकवर्डनेस शो कर रहा है क्यों बैकवर्डनेस शो कर रहा है कि भाई हम कुछ कोई चीज़ उगा रहे हैं तो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं फिनिश गुड में ठीक है क्योंकि हमारा फैक्ट्री वगैरह बहुत कम है सेकेंडरी सेक्टर देखिए क्या शो कर रहा है यही है ऑपरेशनल स्ट्रक्चर और टर्सरी सेक्टर देखिए थर्टी वन पॉइंट फाइव सेकेंडरी से ज़्यादा है आजकल लोग इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहे हैं बैंकिंग इंश्योरेंस हेल्थ ये सब सेक्टर ज़्यादा बढ़ रहा है एजुकेशन टूरिज्म को लोग बढ़ावा दे रहे हैं लोग आजकल खर्च कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर ठीक है तो हमारा टर्सरी सेक्टर आगे बढ़ रहा है नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्क फोर्स अक्रॉस डिफरेंस डिफरेंट सेक्टर रूरल एरिया में कितनी वर्कफोर्स वर्कफोर्स का मतलब एक्चुअली जो लोग काम कर रहे हैं तो रूरल एरिया में 22.22 परसेंट सर्विस सेक्टर में लोग हैं रूरल एरिया में 19.5 परसेंट सेकेंडरी यानी कि बिजनेस कर रहे हैं इंडस्ट्री में है सबसे ज़्यादा 58.5 परसेंट एग्रीकल्चर में है प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरिया में नेक्स्ट क्योंकि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर से बाहर ज़्यादा कोई जॉब है नहीं इस वजह से यहाँ रेशियो इतना कम है सेकेंडरी और टर्सरी का रूरल एरिया में और रूरल एरिया में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं स्किल्ड नहीं होते हैं इसलिए और यहाँ पे टर्सरी और सेकेंडरी में कम है रेशियो सबसे ज़्यादा कितना है इसमें फिफ्टी रूरल गाँव में लोग एग्रीकल्चर करते हैं और अर्बन एरिया में क्या है लोग एजुकेटेड होते हैं और अपने लिए स्किल्ड जॉब खोजते हैं अच्छी जॉब खोजते हैं तो सिक्सटी लोग कहाँ पर हैं टर्सरी में है रूरल अर्बन एरिया में शहरी इलाकों में 28.9 परसेंट लोग फैक्ट्रीज में काम कर इंडस्ट्री वगैरह में अपने काम कर रहे हैं बिजनेस अपना बैठाए हैं और 7.8 परसेंट लोग प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं शहरी इलाकों में नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल वर्क मेल और फीमेल वर्क कितना काम कर रही है वर्क uh, जो uh, आदमियों की वर्क है वो टेन जो आदमी हैं वो टेन अदर uh, दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं 25.3 परसेंट टर्सरी में काम कर रहे हैं 19 टू 19.1 परसेंट ये सेकेंडरी में काम कर रहे हैं 45 परसेंट प्राइमरी में काम कर रहे हैं जो मेल वर्कर हैं ठीक है फीमेल वर्कर ये अदर इसमें इतना परसेंट 9.6 परसेंट 18.9 परसेंट टर्सरी में 14.9 परसेंट सेकेंडरी 57 पॉइंट थ्री परसेंट प्राइमरी में प्राइमरी में वीमेंस का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि गांव वगैरह में जनरली जो घर की औरतें होती हैं वो अपने ही आ, खेत खलियान में काम करती हैं बिना किसी वे पे के कोई पे नहीं होता फ्री में काम करती हैं तो ये थोड़ा गलत है चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या चेंजेज आया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में पहले से अभी तक में क्या चेंजेज आया है 1950 से लेकर 1951 के आसपास 72.25 परसेंट प्राइमरी सेक्टर में लोग काम करते थे लेकिन 2017-18 के सेंसस में निकला है कि 43 परसेंट लोग अब काम कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जो चेंज जो डेवलपमेंट है वो हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं 1950 से लेकर 51 में 10 परसेंट ही लोग फैक्ट्री वगैरह सेकेंडरी सेक्टर में काम करते थे अब ट्वेंटी हो गया है सेवनटीन एटीन में 
फिफ्टी फिफ्टी वन में टर्सरी सेक्टर में सेवनटीन पॉइंट टू सिक्स परसेंट लोग थे अब थर्टी वन पॉइंट फाइव परसेंट लोग काम करने लग गए हैं इसका मतलब ये है कि लोग अब टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं सर्विसेज सेक्टर में टर्सरी सेक्टर का एक और नाम सर्विस सेक्टर तो यहाँ आप चेंजेस देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का एक बार और मतलब समझ लीजिए कि कितने एक्चुअल लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में यहाँ चेंजेस आप देख सकते हैं इस डेटा के हिसाब से